。我真的想不到你居然变得跟范阿姨一样，一句饭花痴，你这么恶俗。冰冰，妈，我真的觉得好恶心。我就谈个恋爱，怎么就恶心了呢？我我才四十出头啊！你不是一直说吗？想让我去谈恋爱吗？对呀、啊，可是我不想去消费男色，我怎么就消费男色了呀？我跟沈方舟两个人是纯洁真爱呀、啊，好纯洁呀、啊！叫我闺蜜的前男友，你真够纯洁的呀！你知不知道你大了多少岁？嗯，还在担心啊？你别看冰冰，她好像很开放，其实她呀，思想挺固执的。你不是说冰冰一直希望你找个男朋友吗？嗯，但是，哎呀，哎，你不知道。我今天还是拿得出手吧？其实本来我想搞一个悲痛型的，更成熟点，时间不够了。哎，特色。嘴上有东西，帮你擦一下。嗯，哪儿？小的时候玩的玩过这个游戏，飞机钻山洞。哎呀，无聊！哎哎，冰冰，嗨，冰冰来了。嗯，服务员，这边能不能上点蜡烛啊？给我们点情调。不用了吧，冰冰，谢谢。方舟哥在大理应该没少给我妈妈点蜡烛吧？嗯。你怎么知道他去大理了？我不但知道他去大理了。我还知道你们俩防备为奸呢，冰冰，你说的什么话呀？我对你妈妈是真心的。我没跟你说话，冰冰，你不用插嘴，我请你先出去一下，我有话要单独跟何念晴说。冰冰，不能这样说话。没事，没事，没事，没事，真的没事。好，我先出去，你们慢慢聊。谢谢你。何念晴，你不觉得自己现在很丢人吗？我怎么丢人了？你应该知道她是朱莉的前任吧？你现在跟我好闺蜜的前任在一起，难道还不算丢人啊？你让我怎么跟朱莉解释呢？我想听，我只想知道是不是他勾引你的。不能这样说，是不是他勾引的你？他主动的，我绝对不会相信是你主动的。你不会告诉我是不是他主动的？是。刚开始的时候我是拒绝他的，因为我觉得不合适。可是后来我你觉得他的身材很好，很多肌肉，比你小很多。何念琴，你在我心里一直是那个无所不能、超凡脱俗的女强人。我真的想不到你居然变得跟范阿姨一样，你去犯花痴，你这么恶俗。冰冰，妈，我真的觉得好恶心。我我就谈个恋爱，怎么就恶心了呢？我我才四十出头啊！你不是一直说吗？想让我去谈恋爱吗？对呀、啊。可是我不希望你去消费男色，我怎么就消费男色了呀？我跟沈方舟两个人是纯洁真爱呀，好纯洁呀！叫我闺蜜的前男友，你真够纯洁的呀！你知不知道你大她多少岁？我不想跟你说这个，可以不说，我就问你一句话：你觉得你们之间会结婚吗？我们还没有到达这个地步。好，我告诉你，不可能。永远都不可能，未必，哼，不是未必，是绝对不。你知不知道朱莉知道了你们两个的事情？昨天她自杀了。什么？她自杀了？那那她现在在哪里啊？不在医院，在哪里啊？啊！昨天如果不是我及时赶到的话，她就死了。妈。朱莉跟沈方舟在一起了三年都没有得到婚姻，到底是为什么？你想过吗？根本不是什么爱情洁癖。沈方舟，他有婚姻恐惧症。三年朱莉都没能让他娶她，你以为你是谁？你以为他能娶你
跟一个给不了你婚姻、不能把自己的自由交给你的男人在一起，你跟他耗什么耗？有什么可耗的？别傻了啊，何年晴，沈方舟是不可能给这个世界上任何一个女人婚姻的。朱莉改变不了他，玛丽改变不了他，你能改变他，可笑不可笑啊？不要再说一些没有用的话了。说你想说的吧，我想说的就是我永远都不会答应你跟他在一起，永远不。张叔叔人那么好，你不要，你非他妈找一渣男，他不是。是是你在我爸身上得不到的，你在他身上依然得不到的。你干嘛干涉我的事情啊？我不是已经给你自由了吗？你管我干嘛 ？OK， 都明白了，跟我想的一模一样。为什么同意我跟詹姆斯去美国去巡演啊？原因不就是因为我走了以后，你可以正大光明的跟沈方舟在一起吗？何念晴，你在跟我做交易，你还是那么自私，你永远都不会顾及我的感受。你再说，我就说，你敢再说一遍？我就是敢说，你就是那么的自私，你在跟我做交易，我说的没有错，我没有。你要打我是吗？我非常想啊，打死我！打了以后你能跟沈方舟分手，就打死我！我再跟你说最后一遍，我不允许你跟沈方舟在一起，分手！是你说叫就叫的，还有小心！我警告你，我们俩已经绝交了。方舟，你能告诉我吗？你都三十几岁的人了，为什么没有想过结婚呢？跟朱莉那么久了，你给我一个原因吧。以后慢慢会告诉你的。朱莉自杀了。